നമുക്കിനി പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നോക്കാം പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പ്ലസ് ടുവിലെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ചില ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വേർഡാണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല റിസൾട്ട് എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് എന്നാൽ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അത്തരം എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളെയാണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെയിലാണ് വരുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഹെഡാണോ ടെയിലാണോ വീഴുന്നതെന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല അത്തരം എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളെയാണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൈ ടോസ് ചെയ്യുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് വരെയുള്ളതാണ് ഡൈയിലെ ഓരോ ഫേസിലെയും നോട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഏത് നമ്പറാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അത്തരം എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളെ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ആ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തി കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റുകളെ സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും ആ സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റുകൾ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടാൽ അതിനെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ സാമ്പിൾ സ്പേസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡൈ ടോസ് ചെയ്തു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതെല്ലാം സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റുകളാണ് ഈ സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റിനെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കിയാൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് അപ്പോൾ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇവൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഇസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഇവൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് അതിന് പറയുന്ന പേര് ഇവൻറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എഴുതി ഈവൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ സിക്സ് ഇതൊരു ഇവൻറ്റാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ് അപ്പം ഞാൻ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഇതും ഒരു ഇവൻറ്റാണ് എത്ര ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ വൺ തുടങ്ങി സിക്സ് വരെ സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് സിക്സ് സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം ഇത്രയും ഇവൻറ്റാണ് ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് അതിൽ രണ്ട് ഇവൻറ്റുകളെ ഞാൻ എടുത്തേക്കാണ് ഈവൺ ഇ ടു ഇനി ഈ രണ്ട് ഇവൻറ്റുകളും ഡെ ഈവൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ ടു ഈക്വൾ ടു നൾ സെറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻറ്റ് ഇനിയും ഇവൻറ്റുകൾ പല തരത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മ്യൂച്വലി എക്സോസിറ്റീവ് ഇവൻറ്റ് ഈക്വലി ലൈക്കലി ഇവൻറ്റ് പിന്നെ സിമ്പിൾ ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻ്ററി ഇവൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇവൻറ്റ് ഇതെല്ലാം പല തരത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയേണ്ട പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഇവൻറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതിലേക്ക് അതിനാൽ ഡെ ഈവൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ ടു ഈക്വൾ ടു നൾ സെറ്റ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി പി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ അതായത് ഈവൻറ്റും പിന്നെ ഡാഷ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെയും കൂടി രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി പ്രോബിലിറ്റി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൂടാതെ ഇനി നമ്മളുടെ ഈ വർഷത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് നോക്കാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഗിവൺ എഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ഹിയർ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് നോട്ട് ഈക്വൾ ടു സീറോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒരിക്കലും സീറോ ആകാൻ പാടില്ല ഇതിനാണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് അതായത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒക്കർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് ഒക്കർ ചെയ്യണം അതായത് ഒരു കണ്ടീഷൻ വച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത് കൺ ഇവൻറ്റ് ഒക്കർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി അപ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യം ഒക്കർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വ
എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് എ ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബോത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ബോയ്സ് രണ്ട് കുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളാകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതാം ഒരു രണ്ട് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളാകാം അപ്പോൾ ബോയ്സ് ബി വൺ ബി ടു ബോയ്സ് ഇനി രണ്ട് കുട്ടികളും വേണമെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളാകാം ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കുട്ടി ആൺകുട്ടിയും രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി പെൺകുട്ടിയും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾ ബോയ് ഇതാ ഇതാണ് നാല് കണ്ടീഷൻസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ബോത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ബോയ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ബോത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ അതായത് ഇ ഇവൻറ്റ് കൊടുത്തു ബോയ്സ് ആകാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ബി വൺ ബി ടു ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇവിടെ സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ് നാലാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ വരാം ബി വൺ ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻ്റ് ആണ് സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നാല് സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ പ്രോബിലിറ്റി എഴുതി ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഗിവൺ ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ എഫ് എന്ന് കൊടുത്തു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് എ ബോയ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദം അപ്പോൾ ഇതിൽ ബോയ് ഉണ്ട് ബി വൺ ബി ടു ഇതിലൊരു ബോയ് ഉണ്ട് ബി വൺ ജി വൺ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഒരു ബോയ് അപ്പോൾ ജി വൺ ബി വൺ അപ്പോൾ ബോയ്സ് ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ കണ്ടീഷൻസിലാണ് ബോയ്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുക്കാം ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഒറ്റ പോയിൻ്റേ ഉള്ളൂ ബി വൺ ബി ടു ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർ ഇനി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫോർ സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് probability of e given f that is equal to probability of e intersection f divided by probability of f adayad probability of e intersection f nu nanengil 1 by 4 probability of f nu parnal 3 by 4 appo cut cheythu poi 1 by 3 nam answer vannu okay അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗിവൺ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരണേ അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഗിവൺ എഫ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ ടു നമ്പേഴ്സ് അപ്പിയറിങ് ഓൺ ത്രോയിങ് ടു ഡൈസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഈവൻറ്റ് ദ സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ ഡൈസ് ഈസ് ഫോർ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ നമുക്ക് തന്നേക്കാണ് ഗിവൺ ദാറ്റ് രണ്ട് ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി സിക്സ് സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത് എസ് ഈക്വൾ ടു വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് ഇതുപോലെ ടു വൺ ടു 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 ത്രീ എക്സെട്ര ടു സിക്സ് ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ത്രീ ത്രീ എക്സെട്ര ത്രീ സിക്സ് ഇങ്ങനെ സിക്സ് വൺ സിക്സ് ടു എക്സെട്ര സിക്സ് സിക്സ് ഇതുപോലെ തേർട്ടി സിക്സ് സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ടു ഡൈസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടു ഡൈസ് ആർ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഡയുടെ ഫേസിൽ വരുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് വരാൻ പാടില്ല അത് ഈ ഡയഗണലി ഈ വരുന്ന നമ്പേഴ്സിന് ഡബിളറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് വരാൻ പാടില്ല ബാക്കി നോക്കിയാൽ തേർട്ടി സിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര സിക്സ് പോയാൽ തേർട്ടി സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇ എന്ന് എടുത്താൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇയിലെ നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് ഇ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ആണ് ഇനി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക് തേർട്ടി ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഫൈൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഈവൻറ്റ് ദ സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ ഡൈസ് ഈസ് ഫോർ ഇത് എഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക
ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ എഫിലെയും കൂടി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഈൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തില്ല ടു ടു ഇല്ല കാരണം സെയിം നമ്പേഴ്സ് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ വൺ ത്രീയും ത്രീ വണ്ണും ആണ് ഇൻ്റർസെക്ഷനിലുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ അതായത് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് അതായത് ടു ബൈ തേർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റിയിലെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഈക്വൾ ടു സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഈക്വൾ ടു സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ഈക്വൾ ടു സീറോ പോയിൻ്റ് ഫോർ ഫൈൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൾ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇതാണ് സാധാരണ ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വൺ മാർക്കായിട്ടും ടു മാർക്സായിട്ടും എല്ലാം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി അതാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് എഴുതി നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോമുലയാണ് ഇതിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അറിയില്ല അതിനാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഹിൻറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ ഈക്വൾ ടു സീറോ പോയിൻ്റ് ഫോർ എന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതുകയാണ് എന്താ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഫോമുല ഇത് നമുക്ക് സീറോ പോയിൻ്റ് ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്നാൽ അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻ്റ് ത്രീ ടു ആൻസർ ഈ ത്രീ ടുവും കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് സീറോ പോയിൻ്റ് ത്രീ ടു അതായത് സീറോ പോയിൻ്റ് നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻ്റ് ത്രീ സെപ്രാക്ഷൻ ഇനി സീറോ പോയിൻ്റ് ത്രീ ടു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് നയൻ ആൻസർ സീറോ പോയിൻ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റൊരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഗിവൺ എഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് അതായത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കുക ഇതിനാണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ ഇത് രണ്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ഇൻ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഗിവൺ എഫ് ഈക്വൾ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം അതാണ് ഇനി ഇത്ര നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്ക് ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറത്തിൽ ആദ്യം സംഭവിച്ച ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻ ടു രണ്ടാമത് ആദ്യം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് കിട്ടും അതായത് രണ്ടും പരസ്പരം എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഇത് ഇത് ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ
ട്വൻറ്റി സിക്സ് റെഡുമാണുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് കാർഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ ഒരു കാർഡ് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വീണ്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒന്നെടുത്തതിന് ശേഷമേ മറ്റൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് കാർഡ് എടുത്തു ഇൻ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി വൺ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി എടുക്കും ഓക്കെ അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി വൺ ബി ടു രണ്ട് ബ്ലാക്ക് കാർഡ് എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇനി ബി വൺ എടുത്തതിന് ശേഷം ബി ടു എടുക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ലെസ് ആയി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയി ഇതിൽ നിന്നും ഒന്ന് ലെസ് ആയി ഫിഫ്റ്റി വൺ ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് തോന്നുന്നു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി വൺ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ വൺ നോ ടു ഓക്കെ എ ബോക്സ് ഓഫ് ഓറഞ്ചസ് ഈസ് ഇൻസ്പെക്റ്റഡ് ബൈ എക്സാമിനിങ് ത്രീ റാൻഡമിലി സെലക്റ്റഡ് ഓറഞ്ചസ് ഡ്രോൺ വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് If all the three oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges out of which 12 good and 3 are bad ones will be approved for sale. That is, if you have a package of 15 oranges, you have a package of 15 oranges. അതിൽ ട്വൽവ് ഓറഞ്ചസ് ഗുഡാണ് ത്രീ ഓറഞ്ചസ് ബാഡാണ് ഈ ബോക്സ് സെയിലിന് അപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റാൻഡംലി മൂന്ന് ഓറഞ്ച് ഓരോ ഓറഞ്ച് വീതം മൂന്ന് ഓറഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യണം ആ മൂന്ന് സെലക്റ്റഡ് ഓറഞ്ചസും ഗുഡ് വൺസ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പാക്കറ്റ് സെയിലിന് അപ്രൂവ്ഡ് ആവുള്ളൂ നമ്മളുടെ ഈ പാക്കറ്റ് സെയിലിന് അപ്രൂവ്ഡ് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി മൂന്നും ഗുഡ് ഓറഞ്ച് ഞാൻ ഗുഡ് ജി വൺ ജി ടു ജി ത്രീ ഗുഡ് ഓറഞ്ച് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അതായത് ഫസ്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ജി വൺ കിട്ടണം എന്നിട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ജി വൺ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ജി ടു എടുക്കണം പിന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ജി വണ്ണും ജി ടുവും എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ജി ത്രീ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോമുലയായിട്ട് എഴുതാം ഇനി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുഡ് എത്രയെണ്ണം ഉണ്ട് ട്വൽവ് നല്ലതുണ്ട് ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എടുത്തതിന് ശേഷം വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ലെവൻ ഓറഞ്ചസ് ആണ് പിന്നെ നല്ലതുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടീൻ ഓറഞ്ചസ് ആണ് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടെൻ ഓറഞ്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കി ഇവിടെ തേർട്ടീൻ ഓറഞ്ചസ് ടോട്ടൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി വൺ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഈ ബോക്സ് അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സെയിലിന് അപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈ നയൻറ്റി വൺ ഓ